तो आज हमने उठाया है नया टॉपिक जिसका नाम है फ्रेम ऑफ रेफरेंस थोड़ा बहुत आप पहले भी जानते हो इसके बारे में अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं सुनो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है कि हम जो भी किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जो भी स्टडी हम अपनी कर रहे हैं वो किस जगह पे खड़े कर रहे हैं किसके हिसाब से बात हो रही है जैसे आपने कई बार देखा कि जब गाड़ी में बस में बैठे होते हो और जा रहे होते हो तो आपको लगता है कि जैसे पेड़ पीछे जा रहे होंगे या और जो बाहर खड़ा होता है उसको लगता है जैसे गाड़ी आगे जा रही है बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन आपने देखा होगा बहुत कॉमन है बचपन से आप ये देखते आ रहे होंगे वो दरअसल क्या है वो आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस का डिफरेंस है यानी जब आप बस के अंदर बैठे हो तो आप उसे अपने नजरिए से देख रहे हो अपने हिसाब से देख रहे हो अपने फ्रेम से देख रहे हो तो आपको लगता है कि भाई जो पेड़ है वो कहाँ जा रहे हैं पीछे आ रहे हैं और जब आप उसे बाहर खड़े होकर देखते हो गाड़ी उसी गाड़ी को तो आप लगता है शायद गाड़ी आगे जा रही है और आप क्या हो खड़े हो ये दरअसल ह्यूमन माइंड है फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात जब भी होती है तो अक्सर हमें हम अपने को सब फिक्स मान करके उसके हिसाब से चीज़ों को देखते हैं जैसे आपको अगर लग आपने एक और एग्जांपल देखा होगा हम जब भी खड़े होते हैं जमीन पर तो हमको लगता है शायद जो सन है वो चल रहा है लेकिन अब हम ये बात तो जानते हैं कि सन तो चलता नहीं चलती तो अर्थ है ऐसा सब क्यों है क्योंकि एक हमारे दिमाग जिस तरीके से काम करता है वो ये होता है कि हम जिस फ्रेम में खड़े होते हैं तो हम अपनी नज़र से देखते हैं और अपनी नज़र में हम अपने आप को क्या मान लेते हैं रेस्ट पर और हम सबको अपने हिसाब से देखते हैं अब बस में बैठे हो आपको लगता है शायद हम तो बैठे हैं हम कहाँ चल रहे हैं तो इसलिए हमको लगता है कि शायद पेड़ चल रहे होंगे वो पीछे जा रहे होंगे धीरे धीरे आपका ब्रेन और काम करता है फिर आपको ये पता चलता है कि नहीं बाकी क्योंकि ये आपने देखा कि पेड़ तो कभी चलते नहीं है तो बाद में ही हमारा लॉजिकल माइंड वो हेल्प करता है हमको ये बात समझने में कि दरअसल पेड़ नहीं चल रहे हैं चल हम रहे हैं लेकिन जब छोटे थे तो आपको ये लगता था शायद पेड़ भी चार होंगे अगर लगा हो तो चलो खैर कोई बात नहीं वो दरअसल क्या था हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस था कि जिस भी बारे में बात हो रही है वो कहाँ से बात हो रही है ठीक इसमें अभी जैसे जैसे आगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम तो आगे और सिखाता रहूँगा ये छोटा सा मैंने आपको बताया कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस दरअसल होता क्या है यानी जहाँ से आप खड़े होकर के बात करते हो किसी चीज़ के बारे में उसे कहते हैं हम अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस ठीक छोटी सी चीज़ थी बस आगे अब देखते हैं अच्छा मैंने क्वेश्चन उन्होंने उठाया है इससे हमको कुछ और बातें पता चलेंगी अभी देखिए क्वेश्चन है कि एक गाड़ी आ रही है सामने से 20 मीटर पर सेकंड पे उसके ठीक सामने एक और गाड़ी आ रही है 20 मीटर पर सेकंड पे दोनों के बीच में गैप है अभी 200 मीटर का और कोई ब्रेक फ्रेक कुछ अप्लाई नहीं की गई तो दोनों टकराएंगी तो क्वेश्चन ये कितनी देर के बाद टकराएंगी इसे आप अपने तरीके से ट्राई करना पहले वीडियो पॉज करो देखिए ट्राई करना और फिर उसके बारे में कुछ बताता हूँ बहुत सिंपल क्वेश्चन ज़्यादा बड़ी बात नहीं है अपने तरफ से ट्राई करो ठीक अगर हो गया तो भी सुनो तो इसमें क्या अगर आप नॉर्मल तरीके से जाओगे तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगता है कि भाई जो 200 मीटर का डिस्टेंस है वो आधा एक गाड़ी ट्रैवल करेगी आधा एक गाड़ी ट्रैवल करेगी यानी सेम टाइम में दोनों टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कर लेंगे क्लियर तो अगर सेम टाइम टी की बात करूँ तो पहली गाड़ी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी ट्वेंटी इंटू उसे मान लिया एक्स और मान लेते दूसरी ने ट्रैवल किया वो भी ट्वेंटी इंटू आया इस केस में तो क्योंकि दोनों की लॉस्टी सेम थी तो हो गया हमारा एक्स अगर टोटल सम देखा जाए तो एक्स वन प्लस एक्स टू कितना हो गया फोर्टी टी हो गया और ये टोटल जो डिस्टेंस है वो टू हंड्रेड के बराबर होना चाहिए यहाँ से आपको टाइम मिल जाएगा फाइव सेकंड यानी कि वो फाइव सेकंड के बाद आपस में टकराने वाली है अब अगर आपसे कोई ये पूछता कि कहाँ पे भिड़ेंगे तो आप वो भी बता सकते थे कि इसको फाइव से मल्टीप्लाई कर दो यानी हंड्रेड मीटर के गैप के बाद दोनों भिड़ जाएंगी थोड़ा सा क्वेश्चन हमने देखा इसमें थोड़ी बहुत लाइन ज़्यादा लगी जबकि क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा था इसी तरीके को देखने का एक और नज़रिया भी होता है उसे बोलते हैं रिलेटिव विलोसिटी ठीक ये जो चीज़ आपने देखी जो भिड़ंत हुई दोनों गाड़ियों की ये दरअसल आप जाने अनजाने में आपको पता चलता है कौन सा फ्रेम यूज़ कर रहे हो जिस दिन आपको ये सारी बातें समझ में आ रही है फ्रेम कौन सा यूज़ कर रहे हो उस दिन फिर इसका ये वाला टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा ठीक तो देखो क्या था आप ये जो इक्वेशन लगा रहे थे असल में आप अपने आप को ग्राउंड पे मान के लगा रहे थे आपने देखा कि ये गाड़ी इतनी आई और एक गाड़ी इतनी आई तो इसमें इन सब के बीच में आप कहाँ हो आप तो सड़क पर खड़े हो तभी तो आप बाहर खड़े हो ना तो आप बाहर खड़े होकर देख रहे हो ना आप ग्राउंड के हिसाब से देख रहे हो तो ये जो इक्वेशन है आपने अप्लाई की है ये दरअसल ग्राउंड के फ्रेम से अप्लाई की गई हैं तो यहाँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा क्या था ग्राउंड था कुछ समझ में आया आपको पता नहीं चलता हमने क्या लगाया है मोस्टली केस में जब हम ग्राउंड का फ्रेम यूज़ कर रहे होते हैं हमको अंदाज़ा नहीं होता कि हम क्या लगा रहे हैं पर इसी को अब सीखना है कि हमको अंदाज़ा हो जाए कि कौन सा फ्रेम हम अब यूज़ कर रहे हैं ठीक तो ये था ग्राउंड का फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर इसी को एक बंदा वो देखे जो एक गाड़ी के अंदर बैठा है ठीक तो वो रिलेटिव लॉस वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा मतलब वो बंदा देखे जो एक गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है यानी विद
सामने वाली गाड़ी शायद उसकी वेलोसिटी उसको डबल नज़र आएगी उसकी खुद की वेलोसिटी भी क्या होगी उसके अंदर ऐड हो जाएगी उसको ऐसा लगेगा शायद वो 40 से आ रहा है वो 20 मीटर पर सेकंड से नहीं आ रहा है मतलब अगर उस इंसान के हिसाब से देखा जाए तो उसको तो वो सामने वाली गाड़ी फोर्टी मीटर पर सेकेंड से अप्रोच कर रही है तो इसलिए उसकी जो ओवरऑल वेलोसिटी है वो बढ़ गई और आप उसके हिसाब से सोल्व करोगे 40 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ये तो कह रहा है कि मैं बैठा हूँ और वो मुझसे 200 मीटर पे थी और वो 40 मीटर पर सेकंड पे आ रही है फिर से अगर आप टक्कर देखोगे तो फिर से कितने होनी है पाँच सेकंड के बाद होनी है क्योंकि देखो वो वही उसको लगा फोर्टी मीटर पर सेकेंड पर आ रही है और डिस्टेंस कितना हो गया टू मीटर हो गया काटा तो फिर से कितना आया फाइव सेकेंड यानी बात फिर भी सेम आ रही है क्योंकि टक्कर तो जब होनी है वो होनी है वो मेरे देखने से वो ए वाले पर्सन के देखने से वो बी वाले पर्सन के देखने से या वो मेरे देखने से वो चेंज नहीं होगी वो सिर्फ हमारी कैलकुलेशन का नज़रिया बदलेगा कैलकुलेशन का तरीका बदलेगा कहाँ से हम उसको देख रहे हैं उसकी वैल्यूज़ बदलेंगी लेकिन फाइनल रिजल्ट सेम आएगा बीच वाले स्टेप्स बदल सकते हैं फाइनल रिजल्ट क्या आएगा सेम तो पॉइंट समझ में आया ये था हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस का डिफरेंस यानी कि उस टक्कर को कौन देख रहा है कहाँ से उसको प्लॉट किया रहा है उसके ऊपर बेस्ड सब डिपेंड होता है तो इसी चीज़ को थोड़ा सिंपलीफाई करने के लिए फिर एक और कॉन्सेप्ट आया रिलेटिव वेलोसिटी जो भी इसके बारे में हमने बात की कि अगर बी वाला देखता है तो उसे क्या नज़र आता है तो वो होता है रिलेटिव वेलोसिटी यानी कि ए की वेलोसिटी बी वाले को अपनी नज़र से कितनी नज़र आई उसे कहते हैं उसकी रिलेटिव वेलोसिटी इसका सिंपल मैथेमेटिक मैथेमेटिकल फॉर्मूला है अगर आपको विलोसिटी ऑफ ए चाहिए विद रिस्पेक्ट टू बी तो आप सिंपल वी ए माइनस कर दो ये आपको अपने आप से क्या मिलेगी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बी अच्छा मैंने रिलेटिव वेलोसिटी का आज सिर्फ वन डायमेंशनल वाला कॉन्सेप्ट ही उठाया है टू में भी करेंगे इसको हम वहाँ पे जा करके बहुत बढ़िया हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट अभी सिर्फ शुरुआत हुई है ठीक तो इसमें क्या देख रहे हैं हम विलोसिटी देख रहे हैं ए वाले की विद रिस्पेक्ट टू बी तो वो फॉर्मूला कैसे होता लिखते ऐसे हैं वी ए बी और खोलते कैसे हैं वी ए माइनस वी बी तो वेलोसिटी ऑफ ए ऑफ ए वेलोसिटी ऑफ बी से माइनस कर दो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वेलोसिटीज एब्सोल्यूट वेलोसिटीज वो होती हैं जब जो वेलोसिटीज ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मापी जाएं ठीक वो जो कहाँ से मापे जाते हैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में माप मापे जाते हैं उसको हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बोलते हैं देखो दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे हम जाकर के जब थर्ड थर्ड चैप्टर में पहुँचेंगे लॉज ऑफ मोशन में अभी सिंपल हम थोड़ा सा बताया कि अगर अगर खाली काइनामेटिक्स को डील करना पड़ जाए तो फिर क्या होता है काइनामेटिक्स में सिर्फ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही होता है तो वहाँ पे नॉन इनर्शियल की बात हम अभी नहीं कर रहे हैं होता दोनों है बात अभी नहीं कर रहे हैं बात सिंपल कर रहे हैं वो तो वो एक अलग डेफिनेशन आएगी इनर्शियल नॉन इनर्शियल वाली वो वहाँ बताऊँगा कि उसका यूज़ क्या होता है क्योंकि अभी इसका फायदा नहीं है आपको जो मेन पॉइंट उसमें आता है डिफ्रेंस जो आता है वो अभी पता नहीं चलेगा वो थर्ड उसमें चैप्टर में आकर पता चलेगा तो अभी देखो क्या बना वी ए माइनस बन गया अब वी की वेलोसिटी को अगर आप पॉजिटिव मान लो ट्वेंटी क्योंकि ये वेलोसिटी है विद साइन पुट करनी पड़ेगी डायरेक्शन लेनी पड़ेगी माइनस फॉर्मूले का है तो वेलोसिटी बी की तो उल्टी होगी ना अगर वो गाड़ी इधर आ रही है तो बी कहाँ जा रही है उसके अपोजिट जा रही है तो ऐसा करने पर क्या हो जाएगा माइनस साइन आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस तो कितना जाएगा फोर्टी मीटर पर सेकंड तो ये वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी मिली ठीक ऐसी हमने डिस्प्लेसमेंट निकाली ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बीज कितना हो गया टू मीटर देखो ये चीज़ मैंने जो यहाँ आपको निकाल के दिखाई थी डायरेक्ट उसको मैं लिख रहा हूँ कि आप मैथमेटिक रिप्रेजेंट कैसे करोगे कि जब आप ये चीज़ें सीख जाओगे तो उसी के बाद बढ़िया क्वेश्चन सोल्व करोगे तो मैंने बहुत इजी क्वेश्चन लिया है तो कितना बन जाएगा एस ऑफ ए बी हंड्रेड यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी यानी कि पोजिशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी आपको मिलेगा कितना टू तो टाइम कितना हो गया पोजिशन ऑफ ए यानी विद रिस्पेक्ट टू बी अपॉन विलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी दोनों को डिवाइड किया तो कितना आया फाइव सेकंड तो बात फिर से वही बन गई जो थी अब ऐसे ही मैं करके दिखा रहा हूँ कि दो क्वेश्चन मैंने और उठाए हैं अगर आप विलोसिटी ऑफ ए को देखो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यानी आप ग्राउंड पे खड़े हो और आप उसको देखो ए को देखो तो क्या लिखा जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड ग्राउंड तो किस पे है रेस्ट पे जीरो ए कितना हो गया ट्वेंटी तो कितना आया ट्वेंटी मीटर पर सेकंड अगर इसी नज़रिए से आप अगर ए वाला बंदा ग्राउंड को देखे तो यानी वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ए ओ का मतलब यहाँ पर ग्राउंड से लिया मैंने नॉट है ये ओ ग्राउंड तो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ए कितना जाएगा वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए तो वेलोसिटी ऑफ ओ माइनस जीरो वो जीरो था ये माइनस ट्वेंटी तो कितना होगा माइनस ट्वेंटी मीटर पर सेकंड यानी वो हमको पीछे आती हुई नजर आती है ऐसा होता है ना तो क्या है ये सब
ठीक तो ये था रिलेटिव विलोसिटी यानी ए को विद रिस्पेक्ट टू बी देखना ये वन डी वाला ही है टू डी में बड़ा खतरनाक है तो टू डी अभी स्टार्ट मत करना टू डी क्वेश्चन रहने देना अभी आप सिंपल एक क्वेश्चन कर सकते हो आपकी बुक में एक मंकी और ट्रेन वाला क्वेश्चन है सोल्ड एग्जाम्पल है एनसीआर में वो क्वेश्चन ट्राई करना तो आपको कुछ दिक्कतें आएंगी उसको सोल्व करना ठीक और जो नहीं रह आता उसको फिर मैं दोबारा अगले क्वेश्चन में अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चन मैं इसको सोल्व कराऊंगा जहाँ पर आपको अंदाजा हो जाएगा किस तरह के क्वेश्चन के आते हैं तो पॉइंट समझ में फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ में आए कहाँ से हम बात करते हैं वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर बेस्ड ही हमारा रिलेटिव लोस्टी कॉन्सेप्ट है कि आप जिस फ्रेम से बात करते हो उसके नजरिए सब कुछ देखा जाता है ठीक ये यूँ समझ लो कि उसका जो कुछ भी है हम दूसरे वाले में ऐड कर देते हैं डायरेक्शन पलट करके ठीक जैसे अगर ये दोनों लोस्टी दोनों गाड़ियाँ अगर एक ही तरफ जा रही होती तो फिर रिलोस्टी रिलेटिव लोस्टी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वो बी कितना आता ट्वेंटी माइनस 20 यानी जीरो आती यानी कि इसके नज़रिए से वो गाड़ी चल ही नहीं रही है उसको चल ही नहीं रही मतलब क्या होगा कि ना गैप क्या हो रहा है फिर चेंज नहीं हो रहा होगा तो वो दूसरा कॉन्सेप्ट होता अगर दोनों एक ही साइड पर जा रही होती तो ये थोड़ा सा रिलेटिव कॉन्सेप्ट लोस्टिव इंट्रोड्यूस किया है और थोड़ा सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस को मैंने आज इंट्रोड्यूस किया